Hello everyone, this video was filmed one week before the start of the Paris 2024 Olympic Games. It's Saturday right now, we can clearly see that the streets of Paris are bustling with people. And now let's take a look at the people who are still in Paris. Are they really enjoying this unique period of history in this unique city? Mais le, la vue, quand même, c'est quand même incroyable. <rire> Très joli. Comment tu t'appelles Ifza. Okay. Um, tu viens de Paris Oui, j'habite dans le sud de Paris. Dans le sud de Paris okay. Dans une semaine, c'est les JO à Paris, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change à Paris euh, Gros voilà. changement ou pas Déjà ici, on voit qu'il n'y a pas énormément de monde. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> en fait, c'est soit très occupé, soit très vide. Ouais, ouais. On va faire un truc pour effet un peu dramatique. On va tourner à ce côté. Okay. Comme ça, on va montrer que la rue soit complètement vide. Ah, voilà. <rire> <rire> et, et toi, tu, tu étudies ou tu, fais, tu travailles à Paris Non, j'étudie. Là, actuellement, je, suis, ouais. euh, je travaille, mais sinon, euh, je suis à la fac. Ouais, d'accord. Et euh, tu, tu travailles en quoi, en fait Donc là, je travaille dans l'hôtellerie et ouais. sinon, j'étudie euh, l'économie. D'accord. Et euh, dans, dans l'hôtel où tu travailles, il y a beaucoup, euh, beaucoup de monde en ce moment ou pas Alors en ce moment, euh, c'est assez vide, ouais. euh, mais euh, avec euh, les JO, on va avoir de plus en plus de monde, étant donné qu'on a beaucoup d'étrangers. Ok, très bien. Et vous avez dit que vous faites l'étude de l'économie. Du oui. coup, est-ce que vous pensez, euh, de point de vue économique, euh, les JO, ça commence, les JO va impacter la France, ça va booster l'économie française Ou euh, c'est quoi votre avis personnel Alors mon avis personnel, ouais, très personnel hein. première année d'économie, ouais. ouais, alors ouais. je pense que ça peut booster l'économie, étant donné qu'on va avoir de plus en plus de clients, à ouais. peu près toute l'économie de Paris. D'accord. Et vous trouvez comment Paris est changé par rapport à, au Géo Paris est changé pour de mieux Ou euh, Paris est devenu plus bordélique Non, je trouve... Bah, euh, avis personnel. Hein. <rire> avis personnel, ouais. je trouve que tout ce qui est Géo et ouais. épreuve dans la scène, ouais. c'est un peu, un peu n'importe quoi. <rire> <rire> voilà. Qu'on soit clair, ouais. n'allez pas nager dans la scène. Okay. Faites pas ça. Vous okay. allez tomber malade. Okay. Bonjour. Bonjour. Comment vous s'appelez Moi, je m'appelle Hicham. Et comment vous s'appelez Jules. Et vous travaillez dans un restaurant, c'est ça C'est ça, juste derrière, restaurant Siena. Okay. Est-ce qu'en ce moment, c'est euh, une semaine avant les JO, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence par rapport aux clients et tout Il y a moins de monde, plus de monde Non, l'activité, elle est calme comme d'habitude. Hein. Début, ah. du, début du mois de juillet, les ouais. Parisiens sont en vacances. Nous, ouais. c'est calme pour l'instant. On ne voit pas beaucoup plus de touristes que, normal, que la normale. Ouais. Donc, non, on ne voit pas beaucoup de différence pour le moment. Ouais. Et pour vous aussi Oh, pareil, ouais. euh, moi je suis sur le floor, je suis chef ouais. de rang, donc, euh, donc effectivement, non, pour l'instant, il n'y a pas de grosse différence. Ouais. Peut-être un peu plus calme que d'habitude, ouais. mais euh, on verra bien comment ça se passe pendant les JO. Parce que pour moi, c est, c est, ça, ça me paraît un peu bizarre, parce que normalement, pour les JO, il y aura plus de touristes à Paris, mais euh, au final, il y a moins de monde. Ouais, c'est ça. Bah, pour, <rire> pour nous aussi, on ne comprend pas. Ouais. On ne sait pas si ça va être un flop, si ça va marcher les Jeux Olympiques, c'est pour ouais. ça. On est dans le flou pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. pour vous. Ouais. Bon, eu des... J'ai eu euh, des retours d'un autre manager, comme quoi, euh, à Londres, c'était ouais. un peu la même chose. Ah, oui. Avant les JO, c'était très calme, ouais. et pendant les JO, du coup, c'était euh, ouais. quand même très actif, et il y avait beaucoup, beaucoup de monde euh, dans les restaurants et dans la ville. Vous-même, vous venez de Paris à la base ou... Moi, je suis de banlieue, euh, banlieue 70, 78. Ouais. Pour vous 92, banlieue aussi. Ouais. Et vous connaissez bien Paris, euh, j'imagine. Ouais, ouais, on on même si on est des banlieusards, on a grandi ici. Hein. Ouais, ouais. On, on, on sort sur Paris, donc ouais, on connaît quand même. Ouais. D'accord. Ouais, Exactement pareil, ouais. ouais. <rire> Et vous pensez que les JO, ça a changé quelque chose à Paris Ça fait des, des changements ou... On verra, je pense, ça va, ça va y avoir du changement, je pense. Ouais. Mais là, on, a, on est une semaine avant, c'est ça Oui, c'est ça, ouais. Je pense que les gens ne viennent pas forcément une semaine avant. On verra ouais. quand ça va commencer réellement, mais... Ouais. Moi, je sais pas, j'ai jamais vécu d'événements comme ça à Paris, peut-être des Jeux Olympiques, donc je sais pas comment ça va se passer, on ouais, verra. On verra bien comment ça se passe. Après, niveau circulation, bah, on le voit déjà, c'est un peu plus compliqué. On espère que ça va bien se passer en tout cas. Voilà. En espérant, voilà. Merci beaucoup. What's your name? Luciana. And what's your name? Pablo. Okay. And where are you from? Argentina. Argentina. Argentina? Okay. Yeah. Is it the first time that you come to Paris? Yeah, it's my first time. Yeah, what about you? It's my sixth time. Sixth time? Yeah. Okay. <laughs> so now it's a very special time in Paris, as we can see, you know, there are very few people on the street. So for your sixth time in Paris, do you feel, how, how do you feel the difference, you know, this time in Paris? It's great to have a few people yeah. around, yeah. but there are a lot, lot of places of the city that you can visit yeah. and many, many views of the city that you cannot... Uh, uh, appreciate yeah. so I kind of hate it yeah. because really bad, yeah. I, I there are a lot of places that we couldn't visit yeah. 
and I tried to take her to see them and it was closed so it was uh, uh, awful. It, it's very annoying, yeah. Yeah, yeah. it's very annoying, that's yeah. the word. Yeah, yeah, yeah. What about you? So for your, for your first time in Paris, mm -hmm. so what's your, what do you feel about Paris at, at this special moment? Well, my expectations were low, so yeah. <laughs> <laughs> I'm not so disappointed as he is. Yeah, yeah. Um, but yeah, it's a shame that I cannot get to see the exactly. uh, yeah, yeah. many of the places. Yeah, but what did you actually get to see and what did you not get to see? Well, we uh, got the pass so we yeah. could walk around and actually, um, I don't know, take a picture with the yeah. tower yeah. and we went to a couple of museums yeah. and then we tried to get away from the city for a couple of days and then yeah. come back. Yeah, yeah, yeah. And what is the place that you really want to take her to but you could not? Could not Champs-Élysées, yeah. Place de la Concorde, oh. uh, all the rivières of the Seine, yeah. both mm. sides, uh, yeah. there are not people uh, in the little shops and you can go down uh, next to the river yeah. and the Eiffel Tower, yeah. so many places that they are really lovely because of the people and the crowd and, yeah. and all the movement around and now yeah. it's closed and there's no, nothing closed. there. It's really a shame. What do you feel about the price level right now in Paris? Is it more expensive? Is it less expensive than, uh, you know, uh, not the special moment? No, I think everything is more expensive yeah. and uh, we've been uh, in London yeah. and the same products were much, much cheaper and there were lots of sales that are not here. Okay. And we're talking about London. So oh, yeah. 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 We thought true. London would be very expensive yeah. and we were waiting to uh, oh come God. here and then yeah. everything Shit. went wrong. <laughs> what about you? I'm angry because I know the prices of Paris yeah. and it, everything has raised a lot and yeah. the metro ticket, that's that's crazy. Mm. The metro yeah. has, has... And the, um, and the tax that you have to pay when you oh, get to the, the hotel. Ah, yeah, the tax of the hotel yeah. as, as well. Yeah, yeah, it's, as well. it's crazy. Yeah. We, we booked uh, our hotel many months ago yeah. and now the price of the tax that you cannot uh, prepaid yeah. Has, uh, risen. Has, yeah. has really raised. So, yeah. well, that's annoying too. So sorry about that. <laughs> okay. I, I wish at least your travel is going to be fun, yeah? Yeah, yeah, yeah in yeah. the end. That's, okay. really, that's uh, working fine for us. Yeah, but, well, right. we're angry anyway. <laughs> <laughs> Good luck. That's Thank very precision to be angry, yeah? <laughs> Bye bye. bye. I'm pretty sure Paris is very willing to attract more tourism uh, thanks to the Olympic Games. But the problem is a lot of the tourist sites are closed because of the Olympic Games. That makes a very interesting contradiction. Is that on the one hand, it really wants to attract more tourists. On the other hand, the tourists come here, they cannot actually see uh, some of the important tourist attractions in Paris, which is um, a little bit of an a little bit of an embarrassing situation for Paris tourism. I'm pretty sure like when the Olympic game starts, Paris is going to attract a lot of the um, sports related tourists. And right now, um, I'm pretty sure the tourists who are here for the games are not yet in Paris because, you know, there's no need in wasting money while the game is not on yet. So we're going to see. So right now I'm in the Rue, Rue de Rivoli, which is supposed to be a um, very, very busy street. And now on the Saturday afternoon, it's almost pretty empty. And according to the street interviews that I did with all the um, inhabitants, inhabitants of Paris, um, now in the restaurants and hotels, it's pretty much qu very quiet. And this gives me the sensation of the quiet before the tempest. So pretty much everybody is expecting to see a lot, a lot of people coming when the actual when the um, when the, um, the Olympic Games actually starts. So we're gonna see, yeah. So don't forget to follow my channel, Yuan Yuan in Paris. During the Olympic Games in Paris, I'm going to be constantly in Paris giving you all the news related to the Olympic Games and uh, yeah, keep interviewing people and keep seeing you know, if we have a lot of people from all around the world coming to this beautiful old city which is the host of this year's Olympic Games. See you next time, bye bye!